علی میں مینرل فرام وچ امیٹل اکنامکلی ایزیلی اینڈ ابنڈنٹلی سپریٹڈ اس کولڈ اور اوف امیٹل مین <laughs> steps involved in metallurgy uh, concentration of or extraction of uh, metal, metals from concentrated or refining of metals jilani okay. uh, textbook adichu jo Are the methods involved in concentration of ore? Uh, Levigation of hydraulic washing, rotation, magnetic separation. Uh, uh, Last one, the way it is there. Distillation. Amana Soliha. ഏതാ ഫോർത്ത് മെത്തേഡ് ഏതാ ഇച്ചിങ് അമാന അമാന ലെവിഗേഷൻ എന്താ ലെവിഗേഷൻ ഭീമാന വാസ് സർ ലീച്ചിങ് on adding the ore to a suitable solution a chemical reaction take place and the ore dissolve the insoluble uh, impurities are then filtered off the pure ore is separated from the fil- uh, filtered by a chemical reaction bauxite sorry amin shah ji sir froth flotation uh sala rila عادل محمد فوت فلوٹیشن دس از یوزڈ وین دی امپیورٹیز ار ہیویر اینڈ دی اور پارٹیکلز ار لائٹر ہاں اوکے ایکزامپل ہے دا فوت فلوٹیشن عادل ہے سلفائڈ اور سم ہر سلفائڈ اور الینا میگنیٹک سپریشن that is used when uh, the impurities or the uh, or particles are uh, have a ma- magnetic nature hmm. uh, examples uh, concentration of tungsten concentration of uh, magnetite magnetite fatima subair sir which are the stages involved in extraction of metal from concentrated concentrated ore conversion of concentrated ore into oxide ref- reduction of oxide okay afin sir which are the methods methods used to convert concentrated ore or into oxide which are mm. the methods calcination and roasting okay afnan sir What do you mean by calcination? Calcination is the process of heating the concentrated ore um, in the absence of air at a temperature below its melting point, car- carbonate and hydroxide. And the example is okay. Hana Fatima. Sir. Roasting. 
Frosting is the process of heating uh, concentrated or in the presence of air and uh, below its melting point. Example concentration of sulfate or concentration of sulfate. Which are the methods used to reduce oxides? Electricity, carbon, carbon monoxide. Okay. Okay. Uh, Which are the methods involved in refining of metals? Electrolytic. Huh? Electrolytic. Refining. Uh, what is distillation? Uh, now melting point uh, metals uh, uh, melted and uh, filtered uh, from the its impurities. Distillation. Distillation. Oh. Anasura. Sir, distillation. No, okay, no, okay. You can keep it. Sir, uh, in English, then I'm going to. I'm going to. Low melting point of the metal is a single cardamom. Are it or the boiling boiling point of the corporal line? Sir, I'm going to. Yeah, here. So, distillation. Alha. Sir. Liquation. Uh, Melting in the in the Method, this is a method used for the refining of metals with low boiling points such as zinc, cadmium and mercury. Hmm. When the impure metal is heated in a retort, the pure metal alone vaporizes. These vapors are condensed to get the pure metal hmm. and this method is distillation. Okay. Very good. Now in. Sir. How iron is industrially made? Uh, Refining of metal by electrolysis of a solution of salt of a metal using a small slice of pure metal as a negative term. Negative. ോ <laughs> 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 Why calcium carbonate is added to the blast furnace? 
कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद SiO2 इन द ओरो फॉर्म अल्लाह जोश जो जो दिक्कत ना क्वेश्चन अल्लाह आंसर वाले ना इंगले एनीवे तो हम कितने समय आए सिर्फ क्या क्वेश्चन इसलोट आ रखा है मेरे लायर उड़ता स्टार्ट ही दो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट ही दो हेडिंग उड़ता है चैप्टर थोड़ा क्या स्टार्टी दो बस कुछ सी व्हाट आर मिनरल्स एलिजाबेथ व्हाट आर मिनरल्स करने में मेटल सीन इन एर्थ क्रस्ट मिनरलोस वैटिल अबंडन All minerals are not abundant, comma. Not easily and cheaply separable, and does not have high metal content. That's the reason. All minerals in them, e characteristic is not. E characteristic is something that we have to know. मेटल सपरेंटल अड़ तो उससे 
match the following kando over padikana nerillayirunno question kando match the following copper copper inde ore edana alha copper inde ore edana right then adutha zinc zinc inde ore eda dia zinc kalamine kalamine iron araya eda chodikanda avashyamilla hematite then aluminium adu araya bauxite ഇതേപോലെ കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സ് കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സ് കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ആ ഫോമുല അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതാ അറിയുന്ന കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓർ അത് സൾഫൈഡ് ഓർ ആ സൾഫൈഡ് ഓർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ സൾഫൈഡ് ഓർസ് എല്ലാം ഓർത്തിരുന്നോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് സൾഫൈഡ് ഓർസ് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് സിംഗ് ബ്ലെൻഡും ഉണ്ട് ദെൻ കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സും ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ഓർത്തിരുന്നോ ഇപ്പൊ കലാമൈൻ ആയിരിക്കും ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റില് തെറ്റിച്ചു കളയരുത് അപ്പോ സൾഫൈഡ് ഓർ ആണെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യും അരീന സൾഫൈഡ് ഓർ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടേഷൻ അപ്പോ കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സിന് നേരെ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ആണ് വന്നത് ഇനി ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകൾ നോക്കണം എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ അരീന ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷന്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഹെവിയർ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഹെവിയർ ആയിരിക്കും ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടോ നോക്കിക്കോ എന്ന് ഹെവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഡെൻസിറ്റി ഹെവിയർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് ചോദിക്കേ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓർ ഈസ് ഹെവിയർ ദാൻ ഗ്യാങ് അതാണോ അല്ല രണ്ടാമത് നോക്കിയേ ഓർ ആൻഡ് ഗ്യാങ് ഡസ് ഇൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ സെയിം സൊല്യൂഷൻ അതാണോ അതുമല്ല നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓർ ഈസ് ലൈറ്റർ ദാൻ ഗ്യാങ് ഓറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഗ്യാങ്ങിനേക്കാളും ലൈറ്റർ ആണെന്ന് അതിന്റെ മീനിങ് ഗ്യാങ് ഹെവിയർ ആണെന്ന് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഹെവിയർ ആണെന്ന് ആ പോയിന്റ് ആണോ അതെ ഇത് തിരിച്ചറിയണം കേട്ടോ ഇത് ഇത്ര അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല അത് നാല് ഡെഫിനേഷനും ശരിക്കും അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ നാലിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഏത് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും മാഷ്ന മാഗ്നറ്റൈറ്റില് ഓക്സൈഡോറല്ലേ ഓക്സൈഡ് വരും പക്ഷെ മാഗ്നറ്റിക് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇബ്രാഹിം ബാദിഷ ഗോൾഡ് ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് ഏത് നേച്ചറ ഓറിന്റെ അത് ഇത് നിച്ച് വരും ഓർ ഓഫ് ഗോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗിന്റെ ഏത് വരും ആ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫോർ ഹെവിയർ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫോർ ഈസ് ഹെവിയർ ദാനിക്കാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ലീച്ചിങ് ആണ് ദെൻ അതിന്റെ നേച്ചർ വരുന്നത് ഓർ ആൻഡ് ഗ്യാങ് ഡസ് ഇൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ do not dissolve in same solution and those you know on the rail series are going to be better than the account you know and again questions here model questions are repeated is all you can all as the following 
വാട്ടർ മിനറൽസ് വാട്ടർ ഓർസ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് Name the process used to concentrate or copper pyrites. Copper pyrites is a concentrated method. What is the method? Flotation. Flotation. Froth flotation. Froth flotation. Froth flotation. Sulfide or iodine is froth flotation. What is the answer? Say the answer. Okay, Pariyam. Flex is used to remove impurities. Flex is normally used to remove impurities. Which is not removed during the concentration of ore. Concentration of ore is removed by the impurities and removes the impurities. Flex is used to remove impurities. How does flex remove gang? Flex is used to remove gang. That is the mechanism. Are you ready? How flex removes gang? Amna. Arna. Flex gang or to react. Hmm. Amna to? Slag and dow. Slag and dow. That's the answer. Flex react with the gang to form a slag. Which is easily removable than the gang. Which is easily removable. Can you see? Flex react with the gang to form a slag. Slag, which is easily removable. You see, it is not removed here. A slag in. What do you say? The gang present in in an ore is FeO. Or ore lola gang na impurity FeO an. Select the flux that can be used to remove this gang. E FeO na remove jaya mendi na amle ed flux ne dekhana na. ഏത് ഫ്ലക്സിന് എടുക്കണം ആർക്കറിയാം ആൻസർ ആർക്കറിയാം അഫിനെ ഏതാ എസ് ഐ ഒ ടു എസ് ഐ ഒ ടു അതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അനീറ്റ എന്താ അതും പറഞ്ഞു തന്നെ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളപ്പോ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ഗ്യാങ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന എഫ് ഇ ഒ ആണ് എഫ് ഇ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞത് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡിന്റെ നേച്ചർ ബേസിക് ആണ് സോ അതിന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് എടുത്താലാണ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇതിൽ നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് നോക്കുമ്പോ കാൽസിയം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് എം ജി ഒ ഉണ്ട് എസ് ഐ ഒ ടു ഉണ്ട് അതിൽ കാൽസിയം മഗ്നീഷ്യം നമുക്കറിയാം ആരാണ് അവർ രണ്ടുപേരും മെറ്റൽസ് ആണ് അല്ലേ കാൽസിയം മഗ്നീഷ്യം ഗ്രൂപ്പ് ടു എലമെന്റ്സ് ആണ് കാൽസിയം മഗ്നീഷ്യം പിന്നെ നോൺ മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ളത് സിലിക്കൺ ആണ് സിലിക്കൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ 
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആയതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ട്രൈ ചെയ്തേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ ആൻസർ ചെയ്തേ അടുത്ത ദിവസം Okay. Equation related with the concentration of two ores of zinc are given. Zinc in the two ores in the concentration method is going to be given. Concentration... Concentration is not going to be given. Concentration is not going to be given. Why? What is it? Extraction is not going to be given. Extraction method is not going to be given. കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആ ക്വസ്റ്റിനിലെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നിങ്ങളെ നോക്കണ്ട അങ്ങനെ തന്നെയാ ക്വസ്റ്റിൽ വന്നേക്കണത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജെഡ് എൻ സി ഒ ത്രീ പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഗീവ്സ് ജെഡ് എൻ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ദെൻ ജെഡ് എൻ എസ് പ്ലസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഗീവ്സ് ജെഡ് എൻ ഒ പ്ലസ് എസ് ഒ ടു ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ which of these equation represent roasting roasting ed method aanu one aano two aano kai kondu kaanche second equation alle roasting il endund air und oxygen und second equation aanu roasting ne kaanikkunnathu then second question how does roasting differ from calcination roasting um calcination um enganaan different aanu which randine definition idu vechaa nu parney saala patima saala നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ റോസ്റ്റിംഗ് in the presence of air below temperature below its melting point while in calcination or is heated in the absence of air and when differentiate it will be okay in angane alle two difference two definition idella kolpanulla okay seventh question എന്തിനാണ് കോക്കിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ കാർബൺ എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യണ ഹന വൈ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് കാർബൺ 
ആ കോക്കിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ കോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതും കൂടി എഴുതണം കോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പറഞ്ഞോ ഹന അതല്ലേ ചോദിച്ചത് കോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ കോക്ക് ബ്രാഷ് ബർണേഴ്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ അകത്ത് റിയാക്ഷൻസ് ആലോചിക്ക് അറിയില്ലേ ആർക്കറിയാം ആര് പറയും ഫാത്തിമ ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞോ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് ചേർന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ സ്റ്റെപ്പില് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആവും റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഉണ്ടാവും C O2 ഗിവ്സ് CO2 സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 60 ഇതിന്റെക്ഷനത്തുന്നത് ഈ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് എഴുതണം കേട്ടോ അതില് കോക്ക് എന്തിനെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ടാണ് അത് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണെന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ് സി ഒ ടു സി ഒ ടു പ്ലസ് സി ഐ ക്വേഷൻസ് എല്ലാം പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോ എല്ലാ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ അടുത്തത് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻസ് യൂസ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻസ് അയാൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻസി ഏതൊക്കെയാ അറിയില്ല ചോദിച്ചതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എലക്ട്രിസിറ്റി മൂന്ന് ഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദി റോൾ ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ ഇൻ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫെർണസ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫെർണസിൽ ലൈം സ്റ്റോണിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് അപ്പം ഇതും കോക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ പറയണം ഭീമാ പി സിദ്ദീഖ് പറയോ ലൈം സ്റ്റോണിൻ്റെ യൂസ് ലൈം സ്റ്റോൺ എങ്ങനെ എന്തിനെ ആഡ് ചെയ്യണത് അത് അറിയാൻ പറ്റില്ലേ ഇതിനെന്താണ് <laughs> ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അഞ്ച് റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ അഞ്ച് റിയാക്ഷൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ട് മെറ്റൽസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടിന്ന കാഡ്മിയം ആ മെറ്റൽസ് റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ദെൻ വൈ ദീസ് മെത്തേഡ്സ് ആർ എംപ്ലോയ്ഡ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് ഈ മെത്തേഡ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടിൻ ടിൻ റിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് മെറ്റൽ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം ആരിസേ ടിൻ ഹരിസ് 
tin tin refenzia ngerti adi unmute eda adi അറിയില്ല അറിയില്ല ആ അറിയില്ല എന്ന് ആദ്യം പറയണ്ട അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറിയാനാ അതിങ്ങോട്ട് ആക്ഷൻ കാണിച്ച നിഷാന ജമാൽ ഇൻ റിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വേഷൻ 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 എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണേ നീ ലിക്വേഷൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് പേര് വായിച്ച് നോക്കിക്കോ ഞാൻ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കല്ല പഠിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തേ എന്താ പറയണ ലോ മെൽറ്റിംഗ് മെറ്റൽസ് കുറെ പേര് തിരിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ചോദിച്ചപ്പോ ലോ മെൽറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ലോ മെൽറ്റിംഗ് അല്ല ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ലോ ബോയിലിംഗ് ആണ് തെറ്റിച്ച് കളയരുത് രണ്ടും ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇക്വേഷനില് ലോ മെൽറ്റിംഗ് മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് പിന്ന ലെഡ് മേ കണ്ടെയിൻ അതർ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് മെറ്റൽസ് അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതണമെന്നില്ല സിംപ്ലി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ലോ മെൽറ്റിംഗ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് മെറ്റൽസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് യൂസിംഗ് ദിസ് മെത്തേഡ് എന്നിട്ട് ഇംപ്യുർ മെറ്റൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ഫർണസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫർണസ് ദി പ്യുർ മെറ്റൽ മെൽസ് ആൻഡ് ഫ്ലോസ് ഡൗൺ ലീവിംഗ് ദി ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ബിഹൈൻഡ് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഒരു ഫർണസിൽ വെക്കും അതാ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഫിഗർ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഒരു ചെരിഞ്ഞൊരു ഫർണസിൽ വെക്കും ഇംപ്യുർ മെറ്റല് അത് ഉരുകിയിട്ട് പ്യുവർ മെറ്റൽ മാത്രം താഴ്ത്തോട്ട് പോകും ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും ഇതാണ് പ്രോസസ് എഴുതി വെച്ചോട്ടോ എഴുതി വെച്ചോ നോട്ട്ബുക്കിൽ പഠിച്ചോളൂ അപ്പൊ തന്നെ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം അതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ കാഡ്മിയം ഏതാണ് കാഡ്മിയം ഏത് മെത്തഡ് യൂസ് ചെയ്യും കാഡ്മിയം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷനും എഴുതി വെച്ചോ സമയം എന്താ പറയുക എഴുതി വെച്ചോ പഠിച്ചോ ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കണ്ട ലോ ബോയിലിംഗ് മെറ്റൽസ് ആർ റിഫൈൻഡ് യൂസിംഗ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇംപ്യുർ മെറ്റൽ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ എ റിട്ടോട്ട് പ്യുർ മെറ്റൽ അലോൺ വൈപ്രൈസസ് leaving the impurity then this pure metal is condensed to get this vapor is condensed to get pure metal The components of stainless steel and nichrome are Fe, Ni, Cr, carbon. Write any one characteristic of each of these. Stainless steel name, nichrome name, characteristic say that I will check another. In Safi, are you ready? Stainless steel characteristic sir. 
നോക്കി വായിച്ച് നോക്കി വായിച്ച് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയൻ എടുത്ത് നോക്കി വായിച്ച് പറഞ്ഞേ <laughs> For making heating coils. Heating coils. coils. Then B part. Hmm. 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 Write any one use of these. 9 la B ana ningal use edunnadu. 9 la A properties edunnadu characteristics nu parayumbo. Appo endu edunna insafe? Stainless steel la characteristics endana? Properties endana? Hard. 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 Chromo nichromo. High resistance. High resistance. Rendu thirithi edikko to A and B. A and B maati edithiya mathi. Then C why these two are showing different characteristics rendu varadum components same aanu pakshe rendu varadum characteristics different aanu why reason endha properties a vyathasam undavalle sir reason endha reason properties a vyathasam endana properties vera vera alle aa adinu reason endana reason proportion a vyathasam undu proportion a vyathasam undu സെയിം കോമ്പോണൻസ് ആണ് പക്ഷെ ആ കോമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രൊപ്പോർഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുത്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ടോപ്പിൽ വായിച്ച് നോക്കിക്കോ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പോണൻസ് ആർ ആഡഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ സെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിലാണെങ്കിൽ സെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ചിലപ്പോൾ അയൺ കൂടുതലായിരിക്കും ഇക്രോമിൽ അയൺ കുറവായിരിക്കും പ്രൊപ്പോർഷൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ആ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഇവർ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജിൽ രണ്ടു പേരിലും സെയിം ആൾക്കാർ തന്നെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ആ ഫിഗറ് ടേബിൾ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് നോക്കിയാൽ അത് തന്നെ കാണുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിലും നിക്രോമിനും സെയിം ആൾക്കാരാണ് കോൺസ്റ്റിയൻ എലമെന്റ്സ് രണ്ടും സെയിം ആണ് എഫ് ഇ എൻ ഐ സി ആർ ദെൻ കാർബൺ ബട്ട് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അവരുടെ യൂസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊപ്പോർഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് പെർസെന്റേജിലാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവരെ ടെൻ തൗസൻഡ് Electrolytic refining of copper is shown. Right side is electrolytic, electrolytic refining. What are anode, cathode, electrolyte of this cell? Let's see. Simple. Anode, cathode, electrolyte. What is the other one? Bobby. What is the other one? Bobby. What is the other one? Impure copper. Impure copper. Cathode. Pure copper. Pure copper. Electrolyte. Copper solution, no, sir. Copper sulfate. Copper sulfate solution. Electrolyte to copper sulfate solution. Lemon to see. Lemon to see. Figure of electrolysis of alumina is shown. Right side of the figure is shown. Alumina is electrolysis. What are the anode and cathode? Anode or cathode? Are. Alsa with it. Arne. Anode or cathode? Arne. കണ്ടുപിടിക്കൂലേ 
അല്ല കാതോട് കാർബൺ ലൈനിങ് കാതോടല്ല ആനോട് ആരാ ആനോടിന്റെ ചാർജ് എന്താ അലിസാബിത്തെ പോസിറ്റീവ് അതിൽ ആരാ കൊടുത്തേക്കണ ഫിഗറില് റിയാക്ഷൻ എന്ത് വരും ഞാൻ ചോദിക്കാം കാതോടിന്റെ ചാർജ് എന്തായിരുന്നു ഇതില് പോസിറ്റീവ് ആയോ ഏതാ താഴെ വായിച്ചു വെക്ക എൽ ടു ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു മൈനസ് അതിൽ പോസിറ്റീവ് ആയോ ഏതാ അയോൺ പോസിറ്റീവ് ആയോ ഏതാ അതില് അയോൺ അയോൺ ചാർജ് ഉള്ളത് ആർക്ക പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് ആർക്ക അതില് എൽ ത്രീ പ്ലസ് കാണാൻ പറ്റുന്നോ റൈറ്റ് സൈഡില് ഇക്വേഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡില് എൽ ത്രീ പ്ലസിനാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എൽ ത്രീ പ്ലസ് കാത്തോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും എൽ ത്രീ പ്ലസിന്റെ റിയാക്ഷൻ താഴെ വായിച്ച് നോക്കി അതാണ് റിയാക്ഷൻ എഴുതിക്കോ അപ്പൊ അതാണ് anode rods ne endine replace cheyanu as the time goes on the amount of carbon from the anode decreases hmm samayam povum thorum carbon carbon korey anode lulla carbon de amount korey ad engane koreyunnathu reason endayirunnu adinde chumma koreyano endayirunnu reason alena endayirunnu reason carbon oxygen ait combine cheyathu carbon dioxide undo ആ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡ് നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ടു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ് സി ഒ ടു ആ കാർബൺ റോഡിലെ കാർബൺ ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യണത് സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ് സി ഒ ടു അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ എമൗണ്ട് കുറയും കാർബൺ ഡൈ എമൗണ്ട് കുറയുമ്പോൾ ആനോഡിന്റെ സൈസ് ചെറുതാവും അതുകൊണ്ട് ആനോഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും റീസൺ എഴുതിക്കോട്ടോ അസ് ടൈം ഗോസ് ഓൺ കാർബൺ ഫ്രം കാർബൺ റോഡ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ആനോഡ് react with oxygen to form co2 which decreases the amount of carbon in anode which decreases the amount of carbon in anode full stop therefore anode blocks are replaced therefore anode blocks are replaced ingada words le ezhudiyalum madhi sir onnu kodi parnu concept ithre ullu ningada words le ezhudikko reaction nadakkum thoru reaction nadakkum thoru ee carbon anode lulla like carbon oxygen ait react cheyidittu carbon dioxide undavum c plus o2 gives co2 adu kondu carbon de amount korayi therefore we replace anode ആനോട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വെഡ്സ്റ്റ് എഴുതിക്കോ അത്
then last question d part what is the role of cryolite in electrolysis ibda cryolite in role endanu rendu role ullathu cryolite in role endanu amin ashraf role of cryolite enda cryolite cryolite is added to alumina to reduce its melting point and increase its electrical conduct ियन Complete the flow chart related with the production of alumina. Alumina da production or la production or la flow chart are not. Bauxite, that is bauxite. Do iron. सोडियम अलूमेट मोरमोटे Then last column तेरे L two O three की L two O three नोर ना अल्युमिनियम है ना L इस तरह इसी ने अंगने अल्युमिनियम ने कितना था इन दे इम्ला ने इम्ला दी ना फिल्टर बो फिल्टर मात्रों लो हीट कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन ने इधर ना फिल्टरिंग यूँ हीटिंग वाली दिक्कत हो हीटिंग एंड फिल्टरिंग कैलसिनेशन आने से रिक्त आपसेंस ऑफ़ एयर लाने ही चाहिए ना तो क्या पता इधर नहीं गिल आदमी कुछ राइडी इंडा उनको कंसेंट्रेशन ऑफ़ बॉक्स ऐड नहीं कर चुके कंसेंट्रेशन ऑफ़ बॉक्स ऐड ले बॉक्स ऐड लेकिन हम लोग हॉट कंसेंट्रेटेड एनएओएस ऐड ही हूँ बाय इधर रिएक्टिव इधर सोडियम एल्यूमिनेट More amount of alloy is produced, and alloy is produced in a filter, heating, heating and filtering. We get alumina, L2O3. Okay. Next question. 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 Next question.
ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി തരാം നോക്കാൻ വേണോ ഇങ്ങനെ പറയാനുണ്ടോ ചോദിക്കാനുണ്ടോ പറഞ്ഞോ ചാപ്റ്റർ ടു ചാപ്റ്റർ ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ ദിവസമായല്ലോ പറഞ്ഞോ ൂളും സെയിം ആണ് ഹീലിയത്തിന് ഹീലിയത്തിന് ഏതാ ആ ക്വസ്റ്റില് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് സി എച്ച് ഫോർ അറ്റ് എസ് ടി പി ആണ് തന്നത് അതാണ് ക്വസ്റ്റില് തന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് വൺ മോൾ വൺ മോൾ ഓഫ് എനി ഗ്യാസ് വൺ മോൾ ഓഫ് സി എച്ച് ഫോർ നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ആണ് മീഡിയൻ ഗ്യാസ് വൺ മോൾ ഓഫ് സി എച്ച് ഫോർ അറ്റ് എസ് ടി പിയുടെ വോളിയം എത്രയാണ് അതിന്റെ വോളിയം എത്രയാണ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇതിന്റെ വോളിയം ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഹാഫ് ആണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ അല്ലെ ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ആണോ അത് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ ഹാഫ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എത്ര മോൾ ഉണ്ടാവും ഹാഫ് മോൾ ഉണ്ടാവും അത് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് മോൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഹാഫ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഹാഫ് ജി എം എം ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഹാഫ് ഇൻഡു അവ ക്യാറ്റർ നമ്പർ ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും സി എച്ച് ഫോർ ഉണ്ട് ഈ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സി എച്ച് ഫോർ അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ആറ്റംസ് നോക്കുവാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് നോക്കുവാണ് അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സി എച്ച് ഫോറിൽ എത്ര ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഒരു സി എച്ച് ഫോറിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് വൺ സി എച്ച് ഫോറിൽ ഫൈവ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ടെൻ സി എച്ച് ഫോറിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡിലോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി 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 സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ട്വന്റി ത്രീയിലോ എത്രയാ ഉണ്ടാവും ഇത്രയും സി എച്ച് ഫോറിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ആ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അവകാട്ട് നമ്പർ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഉള്ളത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു അവകാട്ട് നമ്പർ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു അവകാട്ട് നമ്പറിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ആ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു അവകാട്ട് നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഇത്തരം ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് തൊട്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു അവകാട്ട് നമ്പർ അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഇതിപ്പോ സി എച്ച് ഫോറിന് ഇങ്ങനെ വരും സി എച്ച് ഫോർ മാറി നൈട്രജൻ തരുവാണെങ്കിൽ ഒരു നൈട്രജനിൽ രണ്ട് ആറ്റംസ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട്സ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കിനി സമയം കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു വീക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കെമിസ്ട്രിക്ക് റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഇനിയിപ്പോ ബാക്കി ഫിസിക്സും മാത്തമാറ്റിക്സും ആയിരിക്കും കമ്മിങ് വീക്സില് അതിന്റെ ക്ലാസ്സും അതിന്റെ റിവിഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാനാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ ഉറപ്പാണ് ആ എന്നാ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ സമയം കിട്ടി ശരിക്കും നമുക്ക് അത് നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ നോക്കിക്കോന്നോ ഹെഡിങ് കൊടുത്തോട്ടോ ചാപ്റ്റർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ
ഓക്കെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കി ഇതിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ ഒക്കെ ഇല്ലേ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവണേ എന്നൊക്കെ ഐഡിയ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് നാല് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ അറിയാമോ അറിയോ ഫോർ പാർട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും തേർഡ് പാർട്ടിൽ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഫോർത്ത് പാർട്ടിൽ ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടോ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാസ്റ്റ്ലി ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാല് പാർട്ട് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നോക്കിക്കേ എന്താ പറയണ വാട്ട്സ് ദി മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ എഫ് സബ്ഷൽ എഫ് സബ്ഷലിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാമോ എത്ര എണ്ണം ചെയ്യാം ആ ഇത് കാണിച്ചു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ടു ആണെങ്കിൽ വൺ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ടു ടെൻ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഫോർട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എത്രയാ കഴിഞ്ഞു കാണിച്ചേ ഫോർത്ത് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ എഴുതിക്കോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് എഫ് അല്ലേ എഫ് സബ്ഷൽ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എസ് ആണെങ്കിൽ ടു പി ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ഡി ആണെങ്കിൽ ടെൻ എഫ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനം ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ നേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഗോൾഡും പ്ലാറ്റിനും ഒക്കെ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ അതെ നേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതേ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ കാണുന്നത് കമ്പൈൻഡ് ഫോമിലല്ല കാണുന്നത് വൈ റീസൺ എന്താ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ റീസൺ റീസൺ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ നമ്മൾ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മിനറൽസ് പഠിച്ചായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ കമ്പൈൻഡ് മിനറൽസും അൺകമ്പൈൻഡ് മിനറൽസും കമ്പൈൻഡ് മിനറൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്തായിരുന്നു ദയാർ ഷബാനൊക്കെ അറിയാതോ ഷബാന പറഞ്ഞു ആ ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ആണ് കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണുന്നത് ഈ ഗോൾഡും പ്ലാറ്റിനും ഒക്കെ റിയാക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ അവർക്ക് ഇല്ല ഗോൾഡിനും പ്ലാറ്റിനും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് സോ ദ ആർ സീൻ ഇൻ നേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് അവരുടെ നേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എടുത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ കാണുന്നത് എഴുതിക്കോ വൈഡ് അവിടെ എഴുതിക്കോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് എഴുതിക്കോ മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് ഗോൾഡ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനും ആർ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ദർ ഫോർ ദ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ആർ നേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് എനിക്ക് ഒരു അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോ അതർ മെറ്റൽസ് ആർ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ എന്ന് എഴുതിക്കോ ദ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് കൂടെ എഴുതിക്കോ ഒറ്റടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ എന്താണ് മറ്റേ മെറ്റൽസ് എല്ലാം കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് റീസൺ അവർ റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് വൺ ജി എ എം ഓഫ് എനി എലമെന്റ് കണ്ടെയിൻ ഡാഷ് ആറ്റംസ് എത്രയാ എഴുതിക്കോ വൺ ജി എ എം എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഒരു ജി എ എമ്മില് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻഡ് ടെൻസ് ട്വന്റി ത്രീ ആറ്റംസ് എഴുതിക്കോ വൺ ജി എ എം തന്നെയാണ് വൺ മോള് അതിൽ അവകാഡോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻഡ് ടെൻസ് ട്വന്റി ത്രീ ആറ്റംസ് അടുത്തത് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവും സിക്സ് ഒക്കെ ഇനി വരേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാനുള്ളതാണ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഇലക്ട്രോപ്ലൈറ്റ് സിൽവർ ഓവർ ആൻഡ് അയൺ ബാങ്കിൾ അയൺ ബാങ്കിൾ സിൽവർ കോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യണ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആരാണെന്ന് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ഏതാ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എഴുതിക്കോട്ടോ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ
chemical to electrical edikyo chemical energy is converted into electrical energy zare ke irudu alle chemical energy is converted into electrical energy and the ninth osi ninth osi vai choge when molten sodium chloride is electrolyzed molten sodium chloride electrolyze edappo which is the gas liberated at anode anode le edu gas aanu liberate edu edu gas aaru pariy aarku ariyam fatima ismail parnjo edu gas aa chlorine ennu chlorine innale nammal cheythana chlorine gas chlorine gas aanu liberate cheyanadu ini samshayam undengil ningal ingane onnu aalochicha mathi ആനോഡിന്റെ ചാർജ് എന്താ ചാർജ് ചെയ്ത ആനോഡിന്റെ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ പോസിറ്റീവിലിട്ട് ഏതാ ഏത് അയോൺ മൂവ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് അയോൺ മൂവ് ചെയ്യും ക്ലോറിൻ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്ലോറിൻ ആയിരിക്കും സി എൽ ടു ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം എൻ ബി റൈറ്റ് ദി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് കാത്തോട്ട് കാത്തോട്ടിൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ മോൾട്ടൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് കേട്ടോ മോൾട്ടൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ കേസിൽ കാത്തോട്ടിൽ റിയാക്ഷൻ അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ എഴുതിയതാ ആർക്ക് ആർക്കിലും അറിയോ അറിയാൻ പറ്റോ അൽഹ പറഞ്ഞോ എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് എൻ എ എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് എൻ എ ഇന്നലെ ചെയ്താണ് നമ്മൾ കാത്തോളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് സോഡിയം ആണ് സോഡിയം മെറ്റൽ എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് എൻ എ അടുത്ത പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദി ഗിവൺ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ റൈറ്റ് ദി കറക്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമിയം ക്രോമിയത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണോ സെക്കൻഡ് വൺ ആണോ കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചേ കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചേ എല്ലാവരും സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് വൺ ബി പാർട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ റീസൺ എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ ചെയ്താണ് ഇതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റിൻ ആ ഹാഫ് ഫിൽഡ് എഴുതിക്കോ റീസൺ എഴുതിക്കോ എഴുതിക്കോ ബാക്കി നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ അറിയാവുന്നല്ലേ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് റീസൺ അപ്പൊ അത് റീസൺ ആക്കി എഴുതിക്കോ ഹാഫ് ഫിൽഡ് സബ്ഷെൽസ് ആർ മോർ സ്റ്റേബിൾ അലിമേ ഇതുവല്ലേ പോയി പോയി ബെഡ് ഇവിടെ എത്തി തല അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ലെവനും ട്വൽവിന് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് തേർട്ടീൻ സം മെറ്റൽസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് എഫ് ഇ എം ജി സി യു പി ബി ജെഡൻ വിച്ച് വിച്ച് മെറ്റൽ എമോങ് ദീസ് റിയാക്ട് വിഗറസ്ലി വിത്ത് ഡയലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഇതിൽ ഏത് മെറ്റലാണ് ഡയലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് വിഗറസ്ലി റിയാക്ട് ചെയ്യണത് ആർക്കറിയാം അമ്മ ഏത് മെറ്റലാ എം ജി ഇപ്പൊ എനർജി ഓർഡർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എനർജി ഓർഡർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എനർജി ഓർഡർ അല്ല റിയാക്ടിവിറ്റി ഓർഡർ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ പൊട്ടാസിയം സോഡിയം േമല്ലേ കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിങ്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അത് കുറച്ചെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കണം ആ ഓർഡർ മഗ്നീഷ്യം ആണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ആണ് ഡയലോഡിസിയലായിട്ട് വിഗറസ്ലി റിയാക്ട് ചെയ്യണത് വിച്ച് ഗ്യാസ് ഈസ് ലിബറേറ്റഡ് ഏത് ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എഴുതിക്കോ ഹൈഡ്രജൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു മെത്തേഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ ഇൻ ടു ഓക്സൈഡ് കാൽസിനേഷൻ ആൻഡ് റോസ്റ്റിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് കാൽസിനേഷൻ റോസ്റ്റിങ്ങും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തീർ തീർത്തുള്ളൂ റോസ്റ്റിംഗ് പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ കാൽസിനേഷൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ 
അപ്പൊ അതിന് രണ്ടിന്റെ ഇത് എഴുതിക്കോട്ടോ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിക്കോ ഒന്നും കൂടി എഴുതിക്കോ ഉറപ്പായിക്കോളപ്പോ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും തലക്ക് കൈ കൊടുക്കല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ ഓഫ് ടു ഡിഫറെന്റ് ക്ലോറൈഡ്സ് ഓഫ് അയൺ ആർ ഗിവൺ ബിലോ എഫ് ഇ സി എൽ ടു ഫെറസ് ക്ലോറൈഡ് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ എഫ് ഇ സി എൽ ടു എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആറ്റം തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് എഫ് ഇ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് അയൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് അയൺ ഷോസ് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഏത് കോമ്പൗണ്ടിലാണ് അയൺ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണോ സെക്കൻഡ് വണ്ണാണോ കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ചേ സംശയമാണോ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ എഫ് ഇ സി എൽ ടു ആണ് എഫ് ഇ സി എൽ ടു എഫ് ഇ സി എൽ ടുവിലാണ് ക്ലോറിന്റെ ആ ടു എഫ് ഇ ക്യൂ ടു ഉള്ളൂ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയിലോ എന്താ കിട്ടണത് ത്രീ കിട്ടണത് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയുടെ ത്രീ എഫ് ഇ ക്യൂ ടു ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓക്കെ ദൻ റൈറ്റ് ദി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആദ്യം എഫ് ഇയുടെ എഴുതിക്കെ ആദ്യം എഫ് ഇയുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിക്കെ ആദ്യം എഫ് ഇ എഴുത് എഫ് ഇ ട്വന്റി സിക്സിന്റെ എഴുതാതെ എന്നിട്ട് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിന്റെ എഴുത് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പോയ കേസ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ അഫ്നാൻ എഫ് ഇ ട്വന്റി സിക്സിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ തെറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തോ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി സിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആകുമ്പോ ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺസ് എഴുതി പോകും അഫ്നാനെ ഫോർ എസ് സിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയി പിന്നെ ബാക്കി ഒരു ഇലക്ട്രോണോ ഫോറസ്റ്റ് Why does iron show different oxidized state? Iron is the different oxidized state. Reason is the reason. Alim, why? D-block electron is the same. D-block element is the same. That is the reason. You don't have to specify it. You don't have to specify it. Elizabeth. Uh, the difference of uh, energy between uh, hmm. outermost s sub shell and penultimate d sub shell is very small ah very good adha anatta parayandathu the energy difference between outermost s sub shell and penultimate d sub shell is very small kaniyattilla therefore under suitable condition ormayundo electron from d also take part in chemical reaction yani nan aayittu parayanilla ningal eduthu ezhidikko prithi ezhidi vachunnu avada textbook il page number page number 326 page number 26 hmm page number 26 la blue box blue box okay 
in the case of transition elements the difference in energy between outermost s subshell and penultimate t subshell is very small hence under suitable condition the electron in d subshell also take part in chemical reactions hence transition elements show variable oxidation state so nammal idu vare cheyidattilla irunna appo idu varu to note idu vacho chance undu energy difference small aanu outermost s subshell ne penultimate d subshell le adondu suitable condition varumbo d subshell ulla electrons um reaction le participate cheyyu adutha question 18 to question 18 adutha question thottu adutha question some chemical reaction taking place in blast furnace are given below fe2o3 plus 3co gives fe plus 3co2 CaCO3 gives CaO plus CO2. CaO plus SiO2 gives CaSiO3. What is the chemical formula of hematite? Hematite in the chemical formula. Badusha. Hematite in the chemical formula. Shraddha is not here. Where are you? I'm going to go to the next one. 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 നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇല്ലാത്തവർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാണിച്ചോ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ട് റിമൂവ് ആയിക്കോട്ടോ അല്ലാണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഒരു കോപ്പറായി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണ്ട നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അച്ചു പറഞ്ഞോ അച്ചു ോ അപ്പൊ ഹേമറ്റൈനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് ആരാ ദിയ ഹേമറ്റൈനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണ ആരാ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ഹേമറ്റൈനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ റിഡക്ഷൻ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ആയില്ലേ നോക്കിക്കോ എന്ന് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീന്ന് പോയില്ലേ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീന്ന് ഓക്സിജൻ പോയി ആ ഒ ത്രീ പോയി എഫ് ഇ മാത്രമായിട്ട് മാറി ഇതാണ് റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ യൂസ് ഇൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദി ഫ്ലെക്സ് യൂസ്ഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ഫ്ലെക്സ് ആരാണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഏതാണ് സി എ ഒ യൂസ് ചെയ്ത ഫ്ലെക്സ് സി എ ഒ ആണ് സി എ ഒ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സി എ ഒ ട്വന്റി question number 20 some metals and their and their refining methods are given metals some refining methods on the tin tin ed method use that refine cheyanad number kai ngodi kanichu distillation aning one liquidation aning two electrolytic refining refining aning three tin ed method a liquidation copper refining copper refining aanu ഇംഗ്ലീഷ്ലേഷൻ്ലീഷൻ്ലീഷൻ്ലീഷൻ്ലീഷൻ്ലീഷൻ്ലീഷൻ്ലീഷൻ്ലീഷൻ്ലീ
ഫാത്തിമ ബി വി എക്സിന്റെ പറഞ്ഞേ 1s2 2s2 2p3 3s2 അപ്പ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ എക്സിന്റെ 12 12 തൊട്ടടുത്തുള്ള നോബൽ ഗ്യാസ് ഏതാ നിയോൺ നിയോൺ അപ്പ വാലൻസി എത്രയാ 2 2 തൊട്ടടുത്തുള്ള നോബൽ ഗ്യാസ് 10 നിയോൺ 10 ആണ് 12 ന്ന് 10 ലോട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ വ്യത്യാസം വാലൻസി 2 ആണ് which met which element show metallic character x ano y ano metallic character kanikkunnathu fatima x x vera onnu nokkanda avashyam illa s block ano p block ano nokkiya mathi x s block ano s block aningi metal aayirikkum mattathu p block ano p il ella avasanichathu 3p il ana avasanichathu p block ano then write the chemical formula of compound formed by the combination of x and y x and y combine cheyumbo undavana compound ina formula ഇപ്പൊ എക്സ് ആണ് മെറ്റൽ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ എക്സ് ആദ്യം വരും എക്സിന്റെ ബാലൻസ് ടു ആണെന്നറിയാം അപ്പൊ എക്സിന്റെ ഓക്സിഡൈസേറ്റ് എന്ത് വരും എക്സ് ടു പ്ലസ് അല്ലെ സംശയമില്ലല്ലോ ഇനി വൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചേ വൈ വൈഡ് ആശ്നോൾ വൈഡ് ബാലൻസ് എത്രയാ വൈഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ വൈഡ് എങ്ങനെ X Ashna uh, X 2 plus Y 1 minus 1 Ah, that is the formula. How do you write the formula? X 1 and Y 2 X Y 2 X Y 2 C O 2 bola X Y 2 X Y 2 no 22 23 23 The CO2 gas kept at STP has volume 112 liters, 112 liters, CO2 gas in there. Molecular mass of 44 in the Hindu and the Tinder. Find the number of moles of CO2. That is the number of moles. If we have an equation, we will have an equation. We will have an equation. What is the equation? Number of moles of gas at STP equal to given volume in liters by STP. 22.4. Given volume, how much is it? 112. 112 by 22.4. How much is it? How much is it? How much is it? 5. 5. The number of moles is 5. 5. Then, what is it? B part. Calculate the mass of the three alkyde mass. 5 mol. That's what it is. ഒരു മോൾ സി ഒ ടുടെ മാസ് എത്രയാ വൺ മോൾ സി ഒ ടുടെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ജി എം എം സി ഒ ടുടെ മാസ് എത്രയാ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സി ഒ ടു ടേക്കൺ ഇൻ ഗ്രാം എത്രയാ എത്ര ഷബാന മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സി ഒ ടു ടേക്കൺ ഇൻ ഗ്രാം ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ഇതുപോലത്തെ അഞ്ച് മോൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ മാസ് എത്രയായിരിക്കും എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം നമ്പർ ഓഫ് ജി എം എം ഇൻഡു അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഇൻഡു അവകാട നമ്പർ എത്രയാ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും മോൾസൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഷബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻഡു ആഗാട നമ്പർ ഫൈവ് ഇൻഡു ആഗാട നമ്പർ അഞ്ച് മോൾന്ന് കിട്ടി 
ഒരു മോളിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേസ് ട്വന്റി ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ച് മോളിൽ ഫൈവ് ഇന്റു ആകാ നമ്പർ ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കൊറേ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ജോൺ സാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും എന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരാനുണ്ട് ഓക്കെ ട്വന്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഒന്ന് ഇസഡൻ എസ് ഒ ഫോർ രണ്ട് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ ദൻ സി ഒ എസ് ഒ ഫോർ മൂന്നിലും അയൺ നൈൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ പാർട്ട് ഇൻ വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ദി അയൺ നൈൽ അണ്ടർഗോസ് എ കളർ ചേഞ്ച് ഏത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് അയൺ നൈലിന് കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഏത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാ കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് അയൺ നൈലിന് ഫസ്റ്റ് ആണോ സെക്കൻഡ് ആണോ തേർഡ് ആണോ ഏതിലാ സംശയമാണോ തേർഡ് വണ് കേട്ടോ തേർഡ് വണ്ണിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് തേർഡ് വണ്ണില് എന്തുകൊണ്ടാ ബാക്കി രണ്ട് കേസ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ബാക്കി രണ്ട് കേസ് ആലോചിച്ച് നോക്ക് സിങ്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കി സിങ്കും ഇസ്റ്റർ എൻ എസ് ഫോറും എഫ് ഇ ആരുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ സിങ്കിന്റെ അല്ലേ അപ്പൊ സിങ്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യോ ഇല്ല നമ്മള് നമ്മളെങ്ങനെ പഠിച്ചത് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഹാവിംഗ് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ഇടണ മെറ്റൽ നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷനിലിട്ട് ഇടണ മെറ്റലിന് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസ് പറ്റില്ല സെക്കൻഡ് കേസും എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ ആണോ എഫ് ഇ ആണ് അതും പറ്റില്ല തേർഡ് കേസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ എഫ് ഇ ഇട്ടു എഫ് ഇയുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി കോപ്പറിനേക്കാളും കൂടുതലാന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തേർഡ് കേസ് ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് കേസിനാണ് കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ദെൻ സി ബി പാർട്ട് റൈറ്റ് ദി നെയിം ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ ഈ റിയാക്ഷന്റെ പേരെന്താ പേരെന്താ അമ്മ റിയാക്ഷന്റെ പേരെന്താ ോ <laughs> ബാക്കി നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി തീരാനുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സി ഡി പാർട്ട് ഡി പാർട്ടിൽ രണ്ടുമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ട് തീരാനുണ്ട് നമുക്ക് സമയം കിട്ടാൻ വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നാളെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്യരുത് ജോൺ സാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്പർ തരാനുണ്ട് കേട്ടോ ശരി താങ്ക് യു ജോൺ സാർ ഓക്കെ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ട്വന്റി ഫൈവ് വീക്കിലി കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്ക് മാത്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് രണ്ടും മാത്സ് തന്നെ ആയിരുന്നു 